बार पहली बार महाजन ग्रुप में महाजन परिवार के अलावा किसी दूसरे इंसान के पास हमारे शेयर्स हैं उसके साढ़े दस परसेंट के साथ अगर तुम्हारे दो परसेंट भी बाजार में बिकने के लिए खड़े हो गए तो इससे क्या अनर्थ होगा इसका आभास है तुम्हें कभी रो बिराए वो शेयर्स भी खरीद लेगा बेटे मैं सिर्फ 11 परसेंट शेयर्स रखता हूं और उस कबीर ओबराय के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे जानती हो तुम साढ़े बारह परसेंट लेकिन दादा बाबू मैं आपसे वादा करती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने शेयर्स बचा लूंगी बेटे तुम अब भी मेरी बात नहीं समझ रही हो अगर दिग्विजय और धनराज उस कबीर ओबराय से मिल गए ना तो उनके शेयर्स मेरे और तुम्हारे शेयर से ज्यादा हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वे कंपनी में बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे फिर उन्हें मनमानी करने से हम कैसे रोक पाएंगे पीढ़ियों की मेहनत और खून पसीने से बना इस कंपनी को वो लोग बर्बाद कर देंगे और हम सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रह जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे युविका एक समझदार बिजनेस लीडर के पास हमेशा प्लान बी होता है जिसका इस्तेमाल वो तब करता है जब उसका प्लान ए फेल हो जाता है क्या था तुम्हारा प्लान बी था भी या नहीं युविका की बड़ी चिंता रहती है तुम्हें अपनी बीवी तो संभाल नहीं पाते तुम लड़ी लूसा कहा थी तुम टीचर क्या कर रहे हो रूही यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि तुम कर क्या रहे हो शुविका और भूमि चाची के लिए मीडिया में जाके पॉजिटिव इंटरव्यू क्यों दिया बोल रही हूं मैं मुझे जो सही लगा मैंने वही किया ईशा और भूमि चाची एक कॉर्नर में पिन हो रहे थे उन पे फॉल्स एलिगेशन लगे थे उनपे ऐसे इल्जाम लग रहे थे जो उन्होंने किया नहीं मुझे बोलना था डीजे क्योंकि मैं सच नहीं छुपा सकती थी तुम नहीं समझोगे डीजे एक लड़की कैसा फील करती है जब उसके साथ इतना कुछ हो जाता है मैं समझ सकती हूं क्योंकि मैं भी एक मां बनने वाली हूं भूमि चाची कैसा फील कर रही होगी ईशा के लिए मैं मैं वो फील कर सकती हूं डोंट डोंट पुश मी क्योंकि क्या है ना उसके बाद मैं तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा डेर इट हा मैं फिर भी बोलूंगी टीचे जो सही है जो सच है वो बोलूंगी आज तक आज तक तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा पूरी आजादी मिली तुम्हें मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया हमेशा तुम्हारा साथ दिया ये सोच के कि आदमी आज बदलेगा कल बदलेगा लेकिन तुम जैसा आदमी कभी बदल ही नहीं सकता डीजे और अब मैं नहीं चाहती कि एक पाप होने के नाते तुम्हारी गलतियों का असर हमारे बच्चे पे डायरेक्टली पड़े क्या क्या करोगे तुम रोहित क्या करोगी तुम बोलो बोलो सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करूंगी जवाब ये है कि तुम कुछ नहीं करोगे महाजन वंश की औलाद मेरी कोख में पल रही है और एक मां होने के नाते 
अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी अपने लिए स्टैंड लूंगी कमजोर नहीं रहूंगी और ना ही किसी से डरूंगी समझे तुम क्या बात है मैडम जी आज आपने खुद याद किया और मिलने भी बुला लिया क्या आप हमें मिस तो नहीं कर रही है शटअप बकवास बंद करो किसी काम के लिए बुलाया है क्या किसी के पास के बारे में सब कुछ जानना अच्छी फीस मिलेगी किसके भूमि महाजन कहा पैदा हुई कहा पली बड़ी कहा, कहा गई और उसकी लाइफ में कौन कौन आया सब कुछ आप अपने देवरा की बात कर रही हैं, राइट हम्म भूमि महाजन वो हर साल अपने मृत बच्चे के लिए शांति पूजा करती है पर महाजन फैमिली में आने के बाद उसे कोई मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ दैट मीन्स ये उसके पास्ट का सीक्रेट है जो मुझे जानना है ये है तुम्हारी फीस काम हो जाने के बाद और मिलेगी डन है मैडम जी जल्दी आपको सारी रिपोर्ट करता हूं एक समझदार बिजनेस लीडर के पास हमेशा प्लान बी होता है जिसका इस्तेमाल वो तब करता है जब उसका प्लान ए फेल हो जाता है क्या था तुम्हारा प्लान बी भी या नहीं और ये रहा आपका फेवरेट हॉट चॉकलेट अर्जुन थैंक यू सो मच इसकी ना सख्त जरूरत थी मुझे मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था जी आपको याद है कैसे बचपन में आप अपनी गुल्लक तोड़ के हमारे लिए गिफ्ट लेके आया करती थी क्या दिन थे ना मम्मी हो के चंद पैसों में हम राजा हुआ करते थे और स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम था ये तो कभी सुना भी नहीं था हमने और अब देखो पता ही नहीं है कि गुल्लक रख दिया दी आप हमारी रॉकस्टार थी और रॉकस्टार ही रहोगी और रही बात गुल्लक की वो भी मिल जाएगी देख लेना क्यों विका मुसीबतों से घबराते नहीं है क्योंकि क्योंकि मुसीबत हमें हराने या गिराने नहीं आती है मुसीबत हमें और मजबूत बनाने आती है तुझे सारी बातें याद है है ना और याद की नहीं होगी अपने पापा की लाडली बेटी जो है सिर्फ पापा की लाडली क्यों माँ आपकी क्यों नहीं और वैसे भी फर्स्ट चाइल्ड स्पेशल होता है ना उसे लाड कुछ ज्यादा ही मिलता है नहीं काश मैं इन्हें बता पाती कि मेरी पहली संतान युविका नहीं है बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है मैंने भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए एक मां बनने का एहसास दुनिया में सबसे अनोखा सबसे प्यारा एहसास होता है
चिक्की नील आई लव चिक्की तुम्हें कैसे पता कि मुझे चिक्की पसंद है कितनी बार तो बोला है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता मुझे ट्राई करो थैंक यू तुम्हें पता है पापा मेरे लिए हमेशा चिक्की लेके आते थे और कितना ही गुस्सा क्यों ना हो ये चिक्की खा के ना पूरा गुस्सा पिघल जाता था कितना ही सड़ा हुआ मूड क्यों ना हो सब ठीक हो जाता था लेकिन आज जिस टेंशन में हूं ना लगता है कि चिक्की भी काम नहीं करने वाली और तुम्हारी इस मूड की वजह सिर्फ मैं हूं मैंने ही तो अपना वो स्टूपिड इन्वेस्टर तुम्हें रेकमेंड किया था और देखा जाए ना तो इस मुसीबत में तुम हो ना उसकी वजह सिर्फ मैं हूं मतलब कैसा इंसान है यार वो वादा करके पलट गया मुझे लगा था ऑनेस्ट और प्रोफेशनल होगा लेकिन नहीं गलती भी तो मेरी है मुझे लगता है कि मैं दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से समझता हूं लेकिन लोग ना अपनी असलियत कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं नील स्टॉप ब्लीमिंग योर सेल्फ ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं है जब हम डील साइन करने गए थे तो हम दोनों ने वेरीफाई किया था ना हमें सब कुछ ठीक लगा था तभी तो हमने डील करी थी अब हमें कैसे पता होगा कि आगे इंसान क्या करने वाला है उसके दिमाग में घुसकर स्कैन करने का कोई ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास तो नील तुम्हारी कोई गलती नहीं है स्टॉप लिविंग योर सेल्फ नील जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना इन्वेस्टमेंट की तब तुमने मेरी हेल्प करी और मेरे लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं है क्या तुम हो ये चिक्की है और क्या चाहिए मुझे लाइफ में हम दोनों मिलकर ना कोई ना कोई सोल्यूशन पक्का निकाल लेंगे लेकिन उससे पहले बाइट <laughs> लो हम्म तुम ही ट्राई करोगे तुम्हें लगता है मूड ठीक हो रहा है मेरा तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया ये देखा लेकिन कहीं इस सब के पीछे कबीर तो नहीं है अगले चार पांच साल तक इन्वेस्टर को इन पैसों की जरूरत ही नहीं थी उसने तो यही कहा था फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक जरूरत पड़ गई पता करना पड़ेगा क्या हुआ कहा खो गई हो तुम बहुत स्ट्रेस लग रही हो आई आई एम एम सॉरी भाभी वो मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी थोड़ा लॉस थी पता है युविका कभी कभी स्ट्रेस लेने से बेटर होता है अपनी बातें बता के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना क्या पता तुम्हारे स्ट्रेस के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन हो क्या बताऊ भाभी आप आप प्लीज बैठिए ना आइए आराम से हम्म हम्म तो बोलो पता नहीं भाभी ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है ऐसा लग रहा है मैं मैं हर चीज में हार रही हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रही हूँ घर पर भी और ऑफिस में भी ऐसा मत सोचो युविका तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है पता है युविका प्रॉब्लम कहाँ हो रही है तुम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन फिफ्टी फिफ्टी बांट चुकी हो ऑफिस और घर के बीच में तुम घर की चिंता मत करो मैं हूं ना मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी और रही बात ईशा की तुम उसकी फिक्र मत करो मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी तुम अपना पूरा हंड्रेड परसेंट है ना ऑफिस में दो और फिर देखना कमाल थैंक यू सो मच भाभी लेकिन नहीं 
आपकी खुद एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और ये प्रेगनेंसी की जर्नी आसान नहीं होती है भाभी तो आपको फिलहाल खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और किसी चीज पर नहीं सच बताऊं तो आजकल मेरे पास बहुत फ्री टाइम रहता कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं तो पता है मैंने अपनी नई बुक भी लिखना शुरू कर दी है रियली भाभी कंग्रेचुलेशन ये बुक इस बारे में मेरी बुक ना एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ी है एंड शील प्रूव हर पॉइंट बिकॉज वो सबके अगेंस्ट खड़ी है पर खुद के साथ फिर तो भाभी ये आपकी बुक होनी चाहिए नहीं हो बेका ये कहानी बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की की हीरोइन तुमसे ही इंस्पायर्ड है फिर तो भाभी आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने अपनी इस कहानी में हीरोइन की क्या एंडिंग सोची है शायद वो एंडिंग सुनकर मुझे मोटिवेशन मिल जाए अब तक कुछ सोचा तो नहीं है पर बस इतना पता है कि हीरोइन लड़ेगी आगे बढ़ेगी सब सिचुएशन फाइट करेगी क्योंकि वो उसका सेकंड नेचर है शी इज अ फाइटर फिलहाल ये दूध वाला चेस फॉर योर बुक मैम आपको दादा बाबू ने बुलाया है दादा बाबू आपने बुलाया हाँ बेटा मैं जानता हूं बेटी की तुमसे गलती हुई है लेकिन अब महाजन परंपरा दाव पर लगी है और ऐसे संकट की घड़ी में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बेटे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बेटे मैंने अपने कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स इन्वेस्टर्स से बात की है मैंने उनके साथ तुम्हारी एक मीटिंग भी फिक्स की है मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ उन्हें अपने ब्रांड और स्ट्रेटेजीज के बारे में समझाओ उन्हें कन्विंस करो बेटे अगर वे लोग एक बार कन्विंस हो गए ना तो वे तुम्हारे उस पुराने भगोड़े इन्वेस्टर के सारे पैसे वापस कर देंगे और तुम्हारे दो के शेयर बच जाएंगे बेटे बस बेटे एक बात का ख्याल रखना अब और गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब अगर गलती हुई तो हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी इस समस्या से बाहर आने की और दोबारा उभरने का हमें कोई मौका नहीं मिलेगा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब अगर गलती हुई तो हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी इस समस्या से बाहर आने की जैसे कि आप सब लोग अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं हम लोग 
सिर्फ लग्जरी मार्केट को टारगेट नहीं करने वाले हैं हम लोग ऑनलाइन में भी प्रमोट करने वाले हैं जैसे आप लोग को सबको पता है कि आजकल ऑनलाइन मार्केट भी बहुत ग्रैंड स्केल पे चलती है वाह लड़की होकर इतनी समझ बुझ क्या बात यस प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था और प्रोजेक्ट भी डायनामिक है अरे बिजनेस में दिमाग के घोड़े दौड़ाना तो मर्दों का काम होता है पर इन्होंने तो सब झूठा साबित कर दिया तो क्या विचार है हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं और फिर जो भी फैसला होगा इनको बता देंगे आ, जी जरूर हम लोग बाहर ही है जी जी नहीं गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग नील क्या लगता है तुम्हें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे मतलब मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक लगी होगी ना उन्हें प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी पर प्रॉब्लम वो नहीं प्रॉब्लम ये है ये सब ना ओल्ड स्कूल टाइप है तो क्या डिसाइड करेंगे कोई आइडिया नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos